地狱无门，你闯进来。本护法本想在这里守株待兔，等众天前来，没想到却有了意外的收获。少说废话，严禁在那儿。下地狱自然有人会告诉你。保护法，前身发现众天一行人的身影，真是无神保佑。众天杀了我姐姐。我要是当着他的面撕碎了这个小美人，众天会不会心痛到走火入魔啊？啊！你。我们信错了人，这里原本就没有你说的水源，不可能，这里一定有水源，我明明可以感受到，我明明可以感受到，杀了那个和他一起来的俘虏。绝对没有错，这地下定有水源。你若不信，可派士兵掘地三尺。你想要杀了我们很容易，可眼下最重要的，不就是找到水源吗？报！这个时候。夹夹斯的心事，看来他是非要逼我到绝境，让我与他为伍啊。你确定是这个地方？怎么一个人都没有？不对呀、啊，难道这里不是断剑啊？哈哈哈哈哈！你们今日来就是自寻死路。我果然猜的不错，一族妄图依托严镜之力，借助地脉中的能量降世。胡佑，你束手就擒吧，说不定我们还能放你一条生路。你可还记得这是什么？封建在哪儿？谁知道啊？他那张脸，我姐姐当初可是非常中意。如今，或许已经被我剥了皮，送到九泉之下。祭奠姐姐也不一定。中天，小心！启禀大帅，这是霞夹斯可汗的秘密情报，说是要我亲自交给你。哎，大帅。我这儿还有一道密令，说是只能让您一个人知道。嗯。
要立即跑吗？你要做什么？反正留下来也是死，不如趁他们内乱，咱们带大家一块逃走。逃走？嗯。可是，你看看我们这些人，怎么逃啊？
，没能救你出去。这小子果然是为他而来，冒充可汗信使，偷袭我军大营。你们的胆子比我想象中还大那么一点吗？大帅，是因为这个姑娘的身份实在要紧。若属下猜的不错，她正是当朝皇帝最疼爱的女儿，广玉公主。公主。前日在大营中，属下就曾怀疑，今日又见有人精心设计营救。<笑>大帅这一次是捡到宝了。谁敢动他，就从我的尸体上踏过去。<笑>好，踏过去。女的留下，男的杀了。听我说，这里很危险，你先走。我不走，要死，一块死。等我。老爷真正的汉子，今日你若能赢我，我便放了你二人，绝不食言。大帅，哎，我说到做到，撤。我是单独逃走，这些突勒人绝对不会放过你的。听我说，你是王朝的公主，我不能让你落入他们手中。听话。难道你深入虎穴，冒死营救，只因为我是公主吗你这股劲头，本帅倒是十分欣赏。你可愿意加入本帅麾下？本帅定不会亏待了你。我是爷们儿，不做走狗。Huh? <laughs> 
，不要怕。谁？谁干的？谁放的箭？你为什么要这么做？站出来！谁？大帅，是属下的意思。嗯，大帅息怒，大帅息怒。你不会有事的，好呀，你，你为何为何要哭？我是王朝的国主，理应保护自己的子民，为自己的子民而死。表明立场的最好机会了。这两个人都不能留活口，将他们的尸体交给侠家斯可汗才是正道，才能表明我们的忠心呐！闭嘴！大帅三思，你男子汉大丈夫愿赌服输。今日这丫头若是死了，我拿命赔，这是我图乐勇士的承诺。还愣着干嘛？传军医。就是你，你就是我。不管是在神域
还是地球，不管是叫千美，还是凤姐，重点就交给你了，请保护好他，不要再离开他了。我该怎么办才好？他受伤了，我们陷入了没有生机的陷阱。会带来无尽的生命，无人可挡的力量。用这力量守护他，答应我，好好陪着他，不要再离开。现在何处？那对狗男女已经去阴曹地府等你了。我好人做到底，送你将军一程，让你跟他们去阎王爷那汇合吧。住嘴，妖女！呃、感谢巫神保佑，回教主，众天和凤剑都已铲除，如今只剩下眼前的龙玉关守将李敬忠。是。你醒醒啊，中天！我求求你了，你醒醒吧，中天！真是没想到，你居然能活着出来！哼，既然如此，那只好由本教主亲自动手来了结你的性命。幽河，你怎么会在这儿？你不记得我是谁了吗？
管你是谁。不如使命，七日之后打通通道，恭迎巫神降临，拯救世人。巫神降临，法力普遍，拯救苍生，一统天下。巫神降临，法力普遍，拯救苍生。全凭可汗发落。我给过你机会，可你不珍惜，那就休怪叔父，对你不客气了。宰了你！我向你保证，只要你敢动手，我就让整个扎克部族陪葬。我说到做到。你这个懦弱的废物，你不配做我的侄儿！来人呐，把他拖出去！是。走，走。报。可汗，属下无能，未能完成您的命令。广玉公主她，她被人劫走了。无妨。只不过是几只蝼蚁而已，难以阻挡我成就大业。从今日起，扎克部正式归入西铁勒族都。等整顿完毕，立即挥兵东进。东进，挥兵东进。
想不到这小镇里还有如此舒适的一处温泉。下官无能，让公主受苦了。风景姐姐不必自责，皮外伤而已，只是意外，不碍事的。小六和齐掌柜已经快马加鞭，先行去礼金中那儿请病。安全起见，还得委屈公主跟我们一同昼伏夜出，绕开突勒人。待礼金中的大军一到，我们便可护送公主安全离开。一切听姐姐安排便可。这一顿吃了这么多，嗯，师傅，少喝点，他没午事。虽然已经快到龙玉关附近了，但我们也不可以掉以轻心。嗯，师傅对我最好了，要不是你及时赶到，救了我跟公主，恐怕我们早就成了西城恶人的刀下鬼了。师傅的救命之恩，徒儿莫齿难忘。你呀、啊，这次没让为师失望。不惧生死，保护公主，事情做得不错。因为我喜欢莹儿，但是，我只求能尽我所能保护她，不让她受到伤害，我觉得就够了。不管皓月和李莹到底是不是来自神域，是不是故人，我都希望他们在这一世能有一个幸福的结局。可毕竟两个人地位悬殊。那皇后、皇帝，又怎会容得下皓月？师傅，你想什么呢？没什么，想到一些以前的事情。是师傅过去的事情吗？你可以告诉我吗？我想听听。都是一些小事，以后有机会，我再说给你听。师傅，你是不是生病了？我看你最近脸色很差，还很憔悴。没事。这不是浴室里那个女妖怪的声音吗？是无一教的人。你这个妖女，阴魂不散，有本事别跑！教主有事相商，不知道中天你敢不敢跟我去一趟？哎，等我拿剑。正天，你速度也太慢了吧！别轻敌，小心前方有埋伏。亲自为众天女准备的大
。师傅，你为什么不放我烧死他们？若他真有本事，早就用了。难道你没看出来，你师傅如今与常人无异？他现在就是一个连普通人都不如的废物。师傅，他说的没错，我被灭神金所伤，在断念崖时，我又强行使用火之力，让灵力大大受损。是，难怪徒儿刚才没费什么力气就追上你了。你为什么不早说呢？灭神级乃巫神的神兵利器，被灭神级所伤，伤口将无法愈合。无人可救，无药可医。众天，你就等死吧！公主，臣送您回去休息吧。封建姐姐，你说，扎克大帅托尔，会不会被那个侠家斯克汗给害死了？难说。侠家斯生性残暴，扎克大帅，恐怕是凶多吉少了。可这托尔，是侠家斯的亲侄子啊。侠家斯若真是害死了托尔，那不就是有悖伦常，连畜生都不如了？权力地位之争，自古以来都是残酷无情。若真是到了那一步，又哪有什么亲情友情可言呢？可是不管怎么样，他都救过我的命，我不想因为我的关系让他就这么死了。本宫于心不安。公主心地纯良，由此担心也是应当的。只不过，眼下我们也不方便插手。好了，公主今日先赶紧好好休息吧。这一段时间，公主在外一直风餐露宿，担惊受怕的，连个好觉都没有睡过。是，公主别怕，只是风大而已。哎，你看，外面有人。何人在此装神弄鬼？报上名来。哎、别去，很危险。公主，你立刻从后门出去，找仲天他们来帮忙。嗯，你自己多加小心。好，我会注意。师傅，你放心，今天徒儿就是拼尽全力也要帮你周全。植物我不会无缘无故攻击人的，这事情必有蹊跷，找炮战。没有法力了吗？这是怎么回事？教主说了，众天不过是巧女之末，撑不了多久。你我一同上，定能取他性命。师傅，师傅，我成功了！忽悠！教主有令，是让我们引开众天，不可恋战。师傅，你没事吧？哎呀，我没事。那他们俩怎么走啊？快快客栈，封建他们有危险。啊，走。
你是巫医教的人，你是巫医教的人。你说的没错，本座正是巫医教教主，奉巫神之命前来接。教主，你既是教主，那么盗取严镜的主谋就是你。严镜本就是神物，凡人愚昧无知，根本就不配用。这些话，你还是等上了公堂再做狡辩吧。愚蠢之极。既然你刚刚放走了广玉公主，那么只好用你的血来迎接天恒大神的降临。真是不自量力。你我并无恩怨，今日并非是我要你死，而是为了天下苍生百姓，你不得不死。不过，为了巫神将士，你献出自己的性命，也算是死得其所。妖言惑众，不要再为巫医教的罪行找借口了！你们荼毒圣灵，践踏人命，早晚会被处死。妖恨哥哥对我最好。前辈，前辈。前辈。前辈。今日，暂且放你一马。司徒大人，我没事，快，快去救公主。司徒大人放心，公主我已派人保护起来了。只是这客栈内外，为何都不见中天身影？什么？中天不见了？来人呐！来人呐！快来救救我师傅！来人呐！来人呐！快，快来救救我师傅！快，中天！师傅，中天！师傅，中天！中天，你怎么了？中天，你醒醒啊！师傅，来人！中天，快，赶快去找大夫！是。浩远，到底发生了什么事？中天怎么会伤成这样？我们被巫医教的妖女骗到了一处特别荒凉的地方，师傅是为了救我才伤成这样的。其实师傅一直都瞒着我们。那个妖女说，师傅被灭神戟刺伤过，已经完全丧失了神力，跟凡人没有什么区别。他现在还打不过我呢，我们该怎么办？师傅，中天，你为什么不跟我说？为什么要瞒着我？难怪。难怪你一直要躲着我，师傅。教主怎么去了这么久还没回来？难道是有什么事耽搁了？闭嘴吧，你个乌鸦嘴
，你才是乌鸦嘴。要不是你，刚才我就了结了众天，为姐姐报仇了。都是你，胆小怕事，非要急着走。妇人之仁，只为报一己之仇，不顾全大局。拜见教主。教主，怎么不见那两个丫头的尸体？闭嘴！没见教主浑身杀气，想死吗？那个女人究竟是谁？仲天怎么样了？他走了。走了？怎么能走了呢？一个人若有心要走，腿长在他身上，又有何难？司徒大人，早些歇息，我去公主那儿看看。中天，既然我们注定无法携手。输了，宝刀赠英雄。姐，既然已经成了彼此的记忆，又为何要让彼此心疼一切？
全体原地待命，公主。皓月，你师父还有凤剑姐姐，他们怎么还没到？他们俩估计今天是不会来了，时候不早了，我们先走吧。你说，中天师父不来送行也就罢了，可为何一大早连凤剑姐姐也没有了踪影？我都要走了，他们居然都不来给我送行，这下也不知道什么时候才能再见到他们了。他们俩现在身负重任呢，况且皇上给他们的时间也没剩几天了，等他们找到严静，定会快马加鞭的回到皇城和你见面了，不用着急。嗯，咱们走吧。真的就打算无此而别了，齐掌柜，我拜托您照顾凤剑，万万不要向他透露我的行踪。年轻人呐、啊，有什么事情不能说开了呢？自打认识你们俩，就你躲着他，他躲着你，你们在浪费自己的时间，浪费自己的生命。我知道，只是他跟我在一起实在太过危险。连我都不知道未来会如何。他既然已经拥有了平凡的生命，就应该跟心爱的人白头偕老。可是我，不是那个可以陪他到最后的人。凤姐姑娘，你这是要干什么呀？你果然瞒着我，在断剑崖树的上根本就没有痊愈。告诉你又能怎样？徒增烦恼。那你就乖乖留在这给我养伤。眼镜的事，不准再插手了。若是不然，你打算如何？我就打得你走不出这家客栈。就算我身受重伤，你也拦不住我。让我走吧，眼镜事关重大，不能拖延。如果你真的要走，先问我手上的这把剑。凤、哎、姐，你身上还有伤，小心。你觉得我还会在意身上的伤吗？比起心里的痛，身上这点痛又算得了什么？接招吧，中天大哥。齐叔，可算找到你们了。你们俩怎么找到这儿来了？是芊芊说要来的，我听芊芊的。中天大哥，我终于找到你要的东西了，你看。中天，你这画的是何物啊？中天大哥
，这长长方方的不就砚台吗？难不成仲天大哥你要找一个砚台啊？这并不是砚台，它通体透明，如手掌般大小，宛若冰晶，像是一块琉璃璧。不过却要比琉璃轻盈。此物对我来说是非常重要的东西，不过我在沙漠中将它遗失了。早说啊！早说根本就不用画了，在大漠中丢了，根本就不用找了，哼，这辈子都找不到。刘天，这到底是个什么东西啊？有什么用？跟我们说说，万一我们看到了，也好分辨。对啊，这是我回家的钥匙。你们找到了和他一模一样的东西，那是自然，不然我们干嘛千里迢迢的赶过来啊？当时店里来了一位胡商，还真叫我问出了此物的下落。他说这琉璃璧巧夺天工，表面光滑如玉，没有任何的雕琢痕迹。当时我就想啊，这一定就是仲天哥哥所说的钥匙。那现在可有此物的下落？关于这东西的下落呀，那可真是说来话长，复杂了去了。那就长话短说，给我好好说话。胡商说了，这水晶璧不似人间凡品。自知无福消受，所以在入关途中，赠与扎克部的老可汗了。听说这扎克部乃是托勒里的大部，老可汗数月前就已经病逝了。这么一块手掌大小的琉璃璧，谁知道如今在何处呢？不过我想，既然有了消息啊，就赶紧过来告诉你一声。爹，那个司徒大人呢？刚才不是还在这儿吗？司徒姑娘，刚才一声不响的，已经离开了。他走了，也好。掌柜的，啊，我这儿有样东西，想请您看一看。本店已经歇业，不收药材。掌柜的，现在天色尚早，为什么不做生意啊？哎，这世道啊，兵荒马乱的，连日子都过不下去了，哪有心思开店呢？我打算回老家了。哎，掌柜，我只是想问一些东西，并不是卖药材。嗯，你到底想问什么？哦，请您看看。这不是药材啊，这是一株植物，虽然已经枯死了，却始终有一股特别的香气。我对药理略有研究，却始终看不出个究竟，所以前来请教。啊，这个呀，这是城外深山里常见的望月藤，此物啊，一般都长在极阴冷的地方，越极寒、极阴的地方啊，它就越茂盛。方圆百里啊，仅此一处，长有此物。敢问掌柜，此处在哪里？你呀、啊，出了城后，就朝西边的山里走，看到岔道，就往左边拐，见到湖就绕过去，进山，再走一个岔道就到了。多谢掌柜。哎，姑娘，姑娘，那个地方啊，十分的危险，你可不能一个人去啊。掌柜，此话怎讲？就在那荒山野岭之间呢，有人见过魑魅魍魉出入，而且啊，还有青色的大虫。反正那个地方极其恐怖，猎人呢、啊、都不敢出入，就怕丧命啊。妙极了，找的就是他们。仲天大哥，我知道你想去找扎克布的同里问清楚那块琉璃璧的下落。可如今托尔兵败被囚禁，凭你一个人的力量未必能将人救出来啊！如果连我的力量也不行，那带着你也只是拖累啊！你没有必要跟我一起去涉险。因为受伤，你现在与寻常江湖人士无异。可是如果你带上我就不一样了，你
你以为我有办法能够做到兵不血刃？仲天大哥，我没有骗你。你看，这是我调配的醉春风。之所以叫这个名字，是因为它味道清雅，十分好闻。普通人闻了它呀，也能遁入幻境，如醉如梦，无法苏醒。使用这个呢，我们可以神不知鬼不觉的混进去救人。那。你不是大夫吗？哎呀，医毒不分家嘛，想要解毒也要懂得制毒啊。为了救人，偶尔也可以以毒攻毒嘛，是吧？芊芊，谢谢你。哎，哎，这个骗子，早知道我就不把法宝亮出来了。果然是这里，看来此处离乌衣窍不远了。原来是个世外桃源。相公，累了吧？照顾有加，多亏了您呢，谢谢啊。哎，小朋友，没事吧？来，快起来，怎么样，摔疼了吗？大姐姐，你是什么人？你从哪儿来？姑娘，谢谢谢谢啊。看你的模样，不像是村里人呐！你在找人吗，大姐？我刚刚看到有个妖女进入村中，你看到了吗？什么妖女？这不应该啊！这个山谷啊非常隐蔽，除了姑娘你，再也没有其他人出入啊！来，快来追我啊！追不到，来追我呀！妖女！妖女，放开这个孩子！快来人呐！有人欺负小妖姐姐！谁呀、啊？你是什么人？来我们村做什么？为何无故伤人啊？对啊，是不是啊？对啊，对啊对啊你想干什么？什么呀？乡亲们，我是朝廷命官司徒凤剑，这个人是魔教的妖女，我是为了追赶此人才进入村中的。姑娘，你一定是认错人了。小妖姑娘可是我们全村的救命恩人呐。就是他和上仙一同从火山底下救出村民的，还帮我们建了新的家园，你可不能冤枉他呀！对呀、啊，对呀、啊，是啊，就是说的这是救命恩人。什么小妖姑娘？司徒大人，少见了，没想到你能找到这里来
，也算是有缘分，倒是给我们教主省了不少麻烦。你们巫医教蒙蔽百姓，荼毒生灵。乡亲们，千万不要说巫医教的蛊惑，千万不要啊！真正颠倒黑白的是你，大家打！对，打！打打打打！大家听我说！打打打！邪教歹人，蛊惑百姓，天理不容你受伤了，别怕，我带你去疗伤。哎，好好好，嗯。你是何人啊？你怎么进来的？我是皓月的师傅，有件事与你息息相关，所以特地前来问你。而且，我要带你离开这里。谁要离开啊？败军之将无颜面对自己的将士。我宁愿在这儿跟大家同生共死，也不想出去苟延残喘。大帅视死如归的豪情，让人实在佩服。但有一事，需要大帅您为我指点迷津。什么事？我的问题很简单。您是否记得琉璃璧一事？我听闻您父亲曾经得到了一块琉璃璧，但它并不似人间凡物。我就开诚布公吧。如果你告诉我琉璃璧的下落，把它交给我，我就帮你夺回兵权。你该不会是叔父派来劝我投降的说客吧？你回去告诉他，我托尔，身为扎克布的统帅，早就立下誓言，绝不会因为一己私利发动战争，连累百姓。他如果还非要我降，那不如杀了我，我宁死不从。哎，干嘛？哎。有人劫狱了，劫狱有没有人管啊？快来人呐！那扎克布的大帅，难道是个傻子吗？明日就要被处以极刑了，竟然还赖在牢里边不走，疯了吧？看来这托儿啊，是已经打定主意了。他不想独活，要和将士们同生共死。是条汉子。扎克残部被西铁勒大军围困，断粮断水，注定只有死路一条。难道众天大哥，您一心为了让他出狱，要将他所有的手下全部救出来吗？这简直比登天还难。这个托儿也太不识好歹了。现在我们还剩多少时间？明日午时，徒儿将被行刑。仲天大哥，你可是打算独自去救徒儿？他一心求死，你何必冒这个险呢？就算你要找到琉璃璧的下落，也不一定要从他那里找线索呀。我们可以想别的办法吗
不行，皓月和李莹的性命是托尔救下来的，于情于理，我欠他一次。就算是救，那我们怎么救一个压根就不想活的人呢？我相信，这世上总有一些东西是他在乎的。季掌柜，嗯，要是明日正午我还没有回来，你就带着大家离开这里。中天大哥，你可是打算去冒险？我一定要陪你才行。你跟着我才会拖累我，碍手碍脚的。那司徒风剑就不是累赘吗？为何你一直愿意跟他在一起？姐姐，中天的事儿，咱们帮不上忙，还是回客栈等中天的好消息吧。是这么不小心。我们认识以来，你总是受伤。你要是早一点选对了路，又何苦受这么多委屈？说吧，你到底有什么阴谋？为何要收留这些百姓？又为什么要救我？我这么做，其实是为了天下苍生。我的所作所为，无需遮掩。正大光明，日月可见。那么那些被拿去献祭云铁池的百姓，那些死在断剑崖下的平民，难道他们就不是天下苍生吗？牺牲他们，是为了让更多的人更好的活下去。待我巫神降临，整个人间将迎来全新的生机，会彻底洗去污秽。定会迎来一个全新的世界，简直是一派胡言！每个人的生命都值得被尊重，这些百姓是何其的无辜，凭什么他们的生命就要拿来为别人去牺牲？我就算是拼了命，也不会让你们得逞的。冯剑，你就是太过偏执了。我并不是你心中所想的魔教之徒，就拿今天。你目睹的这一切来说，在这些无辜百姓的眼中，我就是他们的救世主。难道你只相信你心中所认定的那些，而不愿意相信你眼前活生生的事实吗？其实，你只不过在为朝廷，在为那群皇族卖命。可是，你有没有一刻问过你自己的良心？到底是他们的江山重要？还是百姓的幸福重要。不管你怎么说，我都不会受到你的蛊惑。这里的百姓只不过是眼下受了你的蒙蔽，我一定会揭穿你，还有你背后黑手的真面目。是吗？那若有一天，这些百姓都要你死，你是选择杀了他们保护自己？还是牺牲自己，满足他们。冯姐，你还是太过单纯了，对这个世界知之甚少。要知道，善与恶本身就是一线之隔。你若还想阻挠，大可以来试。你不杀伯仁，伯仁却因你而死。司徒封建，当你走出这间屋子的那一刻，你便会知道何为绝望。
教主，你说那司徒奉剑当真会中计？哼，杀人诛心。司徒奉剑他敌不过自己的心，我看他早晚会死在自己的手。是啊，这么多年了，老司一直隐藏身份，秘密潜伏，等的就是今天。不用，你还不相信老四的本事？保准让那个司徒奉剑乖乖的往咱们不好的套里钻。哼，我倒是希望那司徒奉剑能活到最后，我要亲手剥了他的皮才能解恨。等着看吧，这一切马上就要开始。我们都得死在这儿。徒儿，我再给你最后一次机会。如果你认想过去的一切，我可以既往不咎。我徒儿不知道什么叫想。我会跟我的扎克布站在一起。哼！托尔啊，我们叔侄一场，你千万别说，我无情，是你不知道珍惜机会，我足打一桶。是大势所趋，我所做的这一切，都是为了我族的千秋大业。任何人都不能阻挡。千秋大业，作为你的叔父，我只有亲自送你上路了。庄天大哥怎么现在还没有出现？是不是在路上耽搁了？不行。我去拖延时间！你你别傻了，我的姑奶奶，你老实待着。你千万别说，我无情，是你不知道珍惜机会。我族大一统，是大势所趋。我所做的这一切，都是为了我族的千秋大业，任何人都不能阻挡。千秋大业，作为你的叔父，我只有亲自送你上路了。庄天大哥怎么现在还没有出现？他是不是路上耽搁了？不行。我去拖延时间你！你别傻了，我的姑奶奶！如果仲天要来劫刑场，他肯定去龙玉关找李大人解决了。我们现在冲出去也是白白送死。我瞒着我爹过来，就是为了阻止你做傻事的。可是龙玉关离这里相距甚远，仲天大哥怎么可能一夜之间打个来回啊？托儿。若你还有心的话，你可记得，在你童年的时候，是我亲自把他送到你手上。无论怎样，我再叫你一声叔父，只盼你能善待扎克不足的百姓，不要滥杀无辜。
来吧！你快别，你别吃，我吃什么呀？传令下去，厚葬我叔父。是。你们不是被大军围困吗？是如何脱的身？回大帅，我们是因为遇到了贵人，也正是因为得到了贵人的提点，才得以赶上时间，过来救大帅。贵人？什么贵人？对方。没有留下姓名，但画了一张画。哦，他说：“大帅，看了这画，自然就会明白。啊”是他。本帅最讨厌欠人恩情了。你的部下，他们从未放弃过你，一直在殊死抵抗。再看看你，为了所谓的颜面，不愿苟活。你欠的不是我，而是他们。对于此事，我确有不妥之处，不过我还有一事不满。听军师说，当时扎克布子弟已经被霞加斯大军围困，水断粮绝，走投无路。可当夜不知发生了何事，霞加斯大军忽然撤退了，这才让扎克布有了突围的机会。我知道，你不简单。不过仅凭你一人单枪匹马，你是怎么做到的？嚯！为首的大将听闻大营遇袭，这才给了你的部下突围的机会，而这一切，都是众天大哥的功劳，一切尽在他的掌握之中。哦，你对扎克布的恩情，托尔永世不忘。哎，朋友，你能不能帮我解释一下，这盒子里的琉璃币到底有何用啊？让你如此费尽心思，依我看，它不过就是块透明的石头嘛。它居然会发光！这么神奇，果然
识他。原来你藏着这么远的地方。请转告大家，不必为我担心，我一定会平安归来族长有令，除非他亲临，否则您不得进入此处。啊啊、少泉，莫非这里只是虚拟的影像？万年前，我曾经来到这个星球。当年这里尚未孕育出拥有智慧的生命，而这个溶洞，就是当年我留下的坐标站。在这儿可以和神域的某些空间进行连接，将影像投射到这儿。没想到多年后，竟然派上了用场。少轩，告诉我，你还有多少时间可以维持神域？神域的时间不多了。不过眼下比这更危险的是。异族已经找到通往地球的通道，一旦让他们连接，那么地球将会沦为第二个神域。明白了，尚轩，我有很多问题想问你，我真的很困惑。你说便是。我在地球上遇到了许多人。他们都与神域的同伴十分相似。尚轩，是不是他们都回来了？如果不是，他们究竟是谁？神域的能量只会不断的转化，绝不会轻易的消失。无论是我们七神，还是神域的山川河流，所以神域的能量只会在不同的时空进行转换，以另一种形式存活。而天恒，正是想利用这一点。这么说，他果然是千美，我没有认错。是，但是他现在正在遭遇危机。天恒想要杀他，用他的血来换取能量，以开启通道。快去救他！明白了。尚轩。尚轩，你怎么了？尚轩，尚轩，尚轩，你回答我一声，尚轩。这里被人发现了，赶快离开。中天，答应我
一定要阻止天衡，绝不能让地球成为第二个神域，一定不能让悲剧重演。答应我，中天，我答应你，我一定会尽全力做到。上悬你为何要躲避我？为什么？为什么？为什么？你为什么要一直躲着我？帝云。你不该来这儿。不，我一定要来。我别无选择。比起神域，比起异族，那一切在我心中都算不上什么。我只希望你平平安安。我只希望永远留在你身边。帝云，对不起，是我向你隐瞒了你的真实身份。当初我收养你，也是事出有因。我本来打算等时机成熟，再告诉你真相。如果你要回到你的母族，我绝不阻拦。不，你知道的。即便当我知道祈求父亲是天恒时，我也没有一丝一毫怪你的意思。如今你冰封整个神域，耗尽神力，苦苦支撑着这一切。若再这样下去，等待你的只有灰飞烟灭。我不想看你化作虚无，你必须活着。帝云，你不用担心我，每个人都有自己的责任和道路。我已经选择了我这一生应该要走的路。我的责任就是保护神域，保护我们的家园。我相信中天一定能找到保护神域的能量。但是中天太过心慈手软，他既想拯救神域，又不愿意放弃地球。如果是我，我一定想办法先取来能源再说。帝云，我不愿意看到。地球为了神域而牺牲，我相信你的内心深处也是这么想的。如果伤害地球，那我们与天恒有何区别？如果要用千千万万地球人的生命来换取神域的复苏，那我宁可和神域一同消失。帝云，你记住。任何生命都是值得被尊重的，而非简单的以命抵命。族长，一族十万将士已集结完毕，只待通道开启，您一声令下，将士们便可攻入地球了。月圆之日一到，将士们准备出发。是。我要亲自去地球。<笑>不愧是我天恒的儿子，留着我一族
，骁勇善战的血液。你要的东西，我会为你取来。但如果尚轩有任何差池，即便是你，我也会拼尽全力杀了你。由不得你了，凤姐，你到底在哪儿？我不能再在这里坐以待毙，我必须赶紧去阻止吴以九，否则一旦魔眼降世，整个世界将毁于一旦。当你走出这间屋子那一刻，便会知道何为绝望。琉璃壁的指引是绝对不会错的，我确实能感觉到凤剑的气息。
醒醒，醒醒！凤姐，凤姐，钟天，怎么会是你？那些村民怎么不见了呢？你所看到的一切，都是我一脚利用你的执念制造出来的幻觉。没想到这世上还有人能活着走出我一手编织的幻境，怎么会是你啊？对呀、啊，吓着你了。事到如今，我也就不隐瞒你们了。其实我正是幽河座下四大护法之一，这些年我一直隐姓埋名，隐藏在民间，为我叫搜集情报。那山崖下的醉春风，乃是我早编织好的幻境。司徒凤剑。从你走向山崖的那一刻，便是自投罗网。若非众天识破，此刻你早已命丧黄泉。天衡大神即将降世，我们将迎来崭新的世界。这一天，终于来临了！哈哈哈哈哈哈有巴勒王，你们两个人立刻前去协助。记住，用凤剑的鲜血，血祭天衡大神降临的大道。此事事关重大，不成功，变成人。是。是。天衡的大军，没有你们两个，我照样能拿下凤剑，血迹严净。教主有令，任何人不能阻止巫神降临，违令者。死！中天，你身负重伤，不宜恋战。他们的目标是我，我待会儿引开他们。你借此机会，速速赶往凤亭，阻止游河。这一次，我们同生共死。我不会再丢下你一个人。所有的百姓，救西域，救天下，走啊！啊啊
真没有想到，司徒凤姐，我竟然高估了你。原本以为你会为了天下人牺牲自己，可是万万没有想到，你也只是一个世俗之人吧？我不知道你到底是谁，但你为何如此执迷不悟？你滥杀无辜，欺凌百姓，实在是罪大恶极，天下人皆可诛之。又何？放手吧，你是我的同伴、兄弟，不要再做这种亲者痛、仇者快的事了。没有人可以阻止我。灭神戟就在我手里，凤姐、中天，你们还是认命受死吧。呀！这下。小心！看来司徒奉剑此行辜负了我们朝廷对他的期望。母后，此番行动异常艰难，儿臣相信司徒奉剑定是使出全力对抗，还请母后切勿动心。将士，生灵涂炭，天下苍生何错之有？何错之有啊！将是彻底的毁灭。没有神域的能源碎片，想要凭自己的力量打开通道，等于是痴心妄想了。你现在只不过是镜子中的残影罢了。我是不会让你危害地球，也不会让你的阴谋得逞的。
恭迎巫山大人降临。天衡在逃，异族对神域虎视眈眈。我身为众神之主，需要你的力量，助我彻底封印结界。皓月化成幽河重天，我们武神竭尽全力放手一搏，为尚轩争取时间。把我教主藏哪去了？还我教主！芊芊，魔镜已碎，你们教主已经被魔眼所杀，一切都已经结束了。你胡说！教主是接引诸神降临，是来拯救世人的。芊芊，无一教教主已经确定被灭，你还是放下兵器，束手就擒吧。仲天，我为了保住你的性命，亲自向教主请命，以他的血来祭元镜，没想到到头来。你却始终不肯多看我一眼，为什么？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！
所有人，给吴一江陪葬。